ఈ సినిమాకి శ్రీరంగపురం అని అసలు టైటిల్ ఎందుకు నిర్చయించుకున్నారు సో మరో త్రిబుల్ ఆర్ కాబోతుందా హీరో హీరోయిన్ సో వీళ్ళని డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పాత్రలో తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి మరోడు ఏంటంటే వాస్తవానికి మంచి ఫైటర్ కొరియోగ్రాఫర్ దానికన్నా హానెస్ట్ ఈఎంఐ వచ్చేసి కోల్కత్తా ఇది యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి ఫుల్ ఎనర్జీ అసలు ఏం చెప్పినా కూడా అనర్గలంగా చేస్తుంది అంటే కాంపిడెన్స్ స్పీట్ ఎక్కువ అమ్మాయికి నేను హీరో కన్నా బాగా చేయాలి ఈ కంప్లీట్ సినిమా జర్నీలో మీకు ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసిరా మీ అందాన్ని చూసి ఎవరైనా డేట్ అడిగినా మిమ్మల్ని మీ హీరో అడిగిండ హీరో మొదటిసారిగా హీరోగా చేశారు బాగా కష్టపడం కానీ ఆ కొంచెం ప్రెషర్ కానీ ఎక్కడ అనిపించింది నాకు తెలుగు రాదు కాబట్టి నాకు అన్ని సీన్స్ డిఫికల్ట్ ఉండేది ఈమెకి అన్ని సీన్స్ నేర్పించాలో అది నాకు డిఫికల్ట్ ఉండదు సో ఈ సినిమాలో మీరు హీరోకి ఫ్రెండ్ రోల్ చేశారు సో మీకు ఆయనకి చాలా సీన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాను అరెల్స్ మేబీ సినిమాలు పల్లెటూరు కుర్రోడు తనకంటూ ఉన్న కొన్ని బౌండరీస్ను దాటుకుంటూ ఒక పరిధి దాటి ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ జర్నీలో హీరో గారు వినాయక్ దేశాయ్ గారు చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు మాకు యాజ్ ఎ కో ఆర్టిస్ట్గా నేను అనుకుంటున్నాను తను ఒక మంచి సూపర్ స్టార్ అవుతారని మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కొన్ని ఒక రెండు సీన్స్ చెప్తారు ఈ సినిమా అబద్ధం ఆడాల్సిన అవసరం మాకేంది పెద్దిరెడ్డి మేము ఆడింది అబద్ధమే అనుకుంటే అదే గని నిజమైతే నా కొడుకు తల నరికి నీ కాలు మీద పడేస్తా మీరు ఇక్కడ రగడుగా అనిపిస్తారు కూల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి మీకు చాలా కూల్ క్యారెక్టర్ అవునా సో ఏదైనా ఒక మంచి ఎమోషనల్ డైలాగ్ చిన్న సినిమా అయినా సరే పెద్ద సినిమా అయినా సరే కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్తో హిట్ అవుతాయి కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్ లేకుండానే హిట్ అవుతాయి మరి ప్రస్తుతం నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ మెస్మరైజింగ్ టీమ్ ఉంది నిజంగా మరి ఈ సినిమా ఏ కంటెంట్తో జనాల్ని మెస్మరైజ్ చేయడానికి వస్తుందో ఒకసారి వారి మాటల్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఆ టీమే శ్రీరంగపురం మూవీ టీం మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్తే అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్రీరంగపురం వినడానికైతే చాలా ఇన్నోవేట్గా ఉంది పేరు అంటే ఆ శ్రీరంగపురంలో ఏమో జరగబోతుంది అన్నట్టుగా నాకైతే అనిపిస్తుంది అంటే కథ మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే నాకు తెలియదు బట్ ఈ సినిమా గురించి కూడా నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఉంది అండ్ కంప్లీట్గా టీం చూస్తే చాలా యాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నారు అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ హీరో అంటే ఇక హీరోలానే ఉన్నారు మీరు సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డైరెక్టర్ సార్ శ్రీరంగపురం మొత్తానికి ఈ సినిమాకి శ్రీరంగపురం అని అసలు టైటిల్ ఎందుకు నిర్చయించుకున్నారు ఈ సినిమాకి మనం కథ అనుకున్నప్పుడు నాగరాజు గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏ అంటే ఏ పేరు పెడదాం ఏ పేరు పెడదాం అంటే వాస్తవానికి శ్రీరంగపురంలో జరిగిన కథే కాబట్టి మా ఊరి పేరే పెడదాం శ్రీరంగపురం పెడదాం అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారి పుట్టిన ఇల్లది అందుకే శ్రీరంగపురం అని పెట్టాం అందులో కూడా రంగనాథ స్వామి ఆశీస్సులు కూడా ఉంటాయని ఆ దృక్పథంతో కూడా పెట్టాం ఓకే సో ఇది ప్రొడ్యూసర్ గారి ఊరి పేరు ఎస్ ఓకే సో డిరెక్టర్ గారు మీకు కథ చెప్పినప్పుడు సో ఆ సినిమాకి మీ పేరే పెట్టాలి అని ఎందుకు మెంటల్గా డిసైడ్ అయ్యారు కథ డైరెక్టర్ గారు చెప్పలే నేను లైన్ ఇచ్చాను డైరెక్టర్ అచ్చా మీరే లైన్ ఇచ్చారు ఓ సూపర్ లైన్ ఇచ్చారు ఆయన మరి రైటర్ని బట్టి దాన్ని డెవలప్ చేస్తారు ఓ గ్రేట్ అంటే శ్రీరంగపురం అంటే ఈ కథకి మీ ఊరికి అసలు సంబంధం ఏంటి శ్రీరంగపురం అనేది నా విలేజ్ నేను నేను అక్కడ పుట్టి పెరిగింది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పల్లెటూరు సారాంశం జరుగుతూ ఉంటుంది కథ ఒక సెంటిమెంటల్ స్టోరీ ఒక విలేజ్ నేమ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఆ విలేజ్ నాదే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది సూపర్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఇంకోటి ఏమంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మూవీసు ఆరు అక్షరంతో 
మూవీ స్టార్ట్ అయింది అనుకో హిట్ అయితే ఓ సెంటిమెంట్ ఇండస్ట్రీ నా మూవీలో త్రిబుల్ ఆర్ వస్తుంది శ్రీరంగపురం అంటే మూడు ఆర్లు వస్తాయి సో మరో త్రిబుల్ ఆర్ కాబోతుందా అది కాదు అంత ఇంకా కొంచెం ఊపు ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి అదే ఒకటి ఆలోచన చేసాం రంగనాథ స్వామి చాలా ఫేమస్ అక్కడ ఈ ఈ పేరే పెట్టడానికి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే శ్రీరంగపురం అనే ఊరు ప్రతి రాష్ట్రంలో అవును ఇది క్యాచీగా ఉంటుంది పలకడంలో ఒక వైబ్రేషన్ ఆ వైబ్రేషను ఒకటి నా ఊరు ఇవన్నీ కలయికలతో ఆ పేరు ఓకే అండ్ మీరు ఒక లైన్ డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్టర్ నమ్ముతున్నారా కథను నమ్ముతున్నారా కథను నమ్ముతాను అంటే డైరెక్టర్ నమ్మట్లేదా డైరెక్టర్ నమ్మట్లేదా కథ కథే బాగా బాగా లేకుంటే డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా కదా కథలో దమ్ము లేకుంటే డైరెక్టర్ ఏం చేయలేదు ఫస్ట్ లో నేను ఇంట్రడక్షన్ లో ఒకటి చెప్పాను మీకు కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్ తో హిట్ అవుతాయి కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్ లేకుండానే బ్లాక్ బస్టర్ అవుతాయి మరి ఈ సినిమా ఈ సినిమా కంటెంట్ తోనా లేకుంటే డైరెక్టర్ తో నమ్మకంతో చెప్తున్నారా అసలు ఏంటంటే స్టోరీ పై నమ్మకంతో చెప్తాను స్టోరీ పై నమ్మకంతో ఎందుకంటే మీరు కంటెంట్ లేకుండా కూడా హిట్ అవుతాయి అన్నారు కదా అవును కంటెంట్ లేకుంటే హిట్ అయ్యే మూవీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆల్మోస్ట్ పెద్ద డైరెక్టర్ అన్నా అయిందల్లా పెద్ద హీరో అన్న అయిందల్లా రైట్ దాన్ని దానికి పెట్టే ఖర్చు అన్న పెద్దగా ఉండాలా ఈ విధంగా ఉంటే అవుతాయి కానీ కంటెంట్ సరిగ్గా లేకుండా చిన్న మూవీ ఏది హిట్ కాదండి ఇది ఫస్ట్ మీరు గ్రహించాలి మనకి ఏంటంటే కంటెంట్ లేకుంటే గాలి లేదు ఇవ్వం ఏంటంటే అంటే డూ అడ్ అయింది వచ్చు కదా మన కథ హీరో అయితే కథ నమ్ముకుంటే మనం సాఫీగా సాగిపోవచ్చు ఓకే మీరు మీకు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక లైన్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్లారు ఒక కథ రూపంగా ఎలా మార్చుకోగలిగారు దానికి మీకు ఎన్ని రోజులు టైం పట్టింది అయితే వాస్తవానికి ప్రొడ్యూసర్ పండి మనకు దగ్గరుండి ప్రతిది కూడా ఎందుకంటే ఆయన అనుభవాల సారమే ఈ కథాంశం తనకు మేన కొడలు అది తన మేన కొడలు తన తండ్రి లెక్క బాధ్యత వహించి వాళ్ళ బావ లేకున్నా కూడా అతను దగ్గరుండి పెళ్లి చేసి చీర సార మొత్తం టోటల్ అన్ని రకాలుగా అన్ని చూసుకున్నాడు కాబట్టి ఎందుకంటే అంతరించిపోతున్న ప్రేమ అప్యాయతల అనుబంధాల అనురాగాలను ఒకసారి ప్రేక్షకుల దృష్టికి అంటే ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోవాలంటే ఒకే ఒక సాధనం సినిమా సినిమా అది అది ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు అది ఎమోషన్స్ కావచ్చు ఇంకా ఎనీ ఏదైనా కూడా సినిమా దాన్నే మనం పబ్లిక్ వెళ్తాం ఒక మీడియా అని ఎంచుకొని వాస్తవికతను సార్ చెప్పడం జరిగింది ప్రతిది కూడా దగ్గరుండి ఇలా ఉండాలి సినిమా గారు ఇలా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను ఆయన కన్నా చిన్న ఆయన వెనుక నుంచి చూసుకుంటూ వస్తున్నాను ఆయనకు జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ ఆయన కళ్ళ ముందు నేను కళ్ళ పెట్టినట్టు అది ప్రతి అంశాన్ని చెప్తే మన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని లైన్ అడ్రస్ కొని దాన్ని అందంగా మంచి అందంగా అంతేకాకుండా మన స్వామి గారు కానీ మన నవీన్ కిన్నర్ కానీ వీళ్ళు కూడా దానికి కరెక్ట్గా జీవం పోసింది ఓకే అండ్ హీరో హీరోయిన్ సో వీళ్ళని డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పాత్రలో తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే చాలామంది హీరో హీరోయిన్లు ఉంటారు కదా సో మరి వీళ్ళు ఎట్లా దొరికారు మీకు ఏంటి మరోటి ఏంటంటే వాస్తవానికి మంచి ఫైటరు కొరియోగ్రాఫరు దానికన్నా హానెస్ట్ ఎందుకంటే యాక్టింగ్ అంటే ఒక ప్యాషన్ చేయాలని ఒక తపన మనోడు బాంబాయి మనోడు వాస్తవాన్ని బాంబాయి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినంటే వాళ్ళకు ఎంత ప్యాషన్ అంటే ఇక్కడికి వస్తారు మనం చాలామంది చూస్తుంటాం ఏదో మొక్కుబడి లెక్కేదో అవకాశం వచ్చిందా పోయింది అన్నట్టు ఉంటుంది మనోడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తను జిమ్ చేసుకుంటా తను డ్యాన్స్ ప్యాడ్ చేసుకుంటా కొంతమంది డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటా మళ్ళీ జిమ్నాస్టిక్ కానీ ఫైట్స్ కానీ ఇవన్నీ టోటల్గా అన్నీ నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే నేను గెలవాలి నేను నిలబడాలి నేను కలపడాలి నేను ఇండస్ట్రీగా నేను నేను అంటే ఏందో నిరూపించుకోవాలని ఒక తపన నాకు అనేట్ ఇజ్ నిజంగా సూపర్ ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి కోల్కత్తా ఇజ్ యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి ఇది మన పైల ముఖర్జీ ఇక యాక్టింగ్ పాగలు ఫుల్ ఎనర్జీ అసలు ఏ చెప్పినా కూడా అన్నారు గెలంగా చేస్తుంది అంటే కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ ఎక్కువ అమ్మాయికి నేను హీరో కన్నా బాగా చేయాలి హీరో కూడా నీ అమ్మాయి కన్నా బాగా చేయాలి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో చాలా ఉంటుంది కాంపిటీషన్ అయితే అమ్మాయికి తెలుగు రాదు అయినా ఏదో ఒకటి బుద్ధితే పైకి పోతారు ఏదో పాపం అది ఆమె ఆ డైలాగ్ సరిగా రాదు స్పష్టంగా రాకున్నా కూడా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తోని ఆమె ఆ ఫీలింగ్స్ తోని కట్టిపరుస్తుంది మనసులో దీంట్లో ఇంకా చెప్పాలంటే డాన్స్ పరంగా సూపర్ ఎక్సలెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకో అమ్మాయి వైష్ణవి సింగ్ అమ్మాయి కూడా మంచి పర్ఫార్మర్ సెకండ్ లీడ్ చేసింది ఇది హీరోకి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఒక ఆమె వన్ సైడ్ లో ఈమె అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చి ఈమె టచ్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఇద్దరు మధ్యలో లవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 
సో ఎలా ఎలా వీళ్ళు మీకు మీరు కాంటాక్ట్ చేశారు అంటే ప్రొడ్యూసర్ కడుతున్నా మీరే మన కోఆర్డినేటర్ త్రూ ప్రొడ్యూసర్ గల ఒక ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చిండు ఫొటోస్ అలాగే అమ్మాయి బెస్ట్ మన ఈ వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ డాన్స్ కానీ అన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అందుకే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది మన సింగిల్ ఎవరు ఏ రోజు చూడలేదు చూడగానే ఏ సూపర్ సార్ బాగున్నాడు సార్ అబ్బాయి అంటే సార్ కూడా టిక్ టక్కున టిక్ పెట్టేసి అంటే మనోడు అంటే ఇది మన లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు వేరు ఉంటారు మన ఎక్కడి నుంచి మన ఇప్పుడు మన తీసుకున్న కూడా మన ఎక్కడి నుంచి ఏ జిల్లా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన హైదరాబాద్కు ఏదో గెలవాలి చేయాలి అని తపనతో వచ్చాము తపనతో చేస్తాం బట్ ఈజ్ నిజంగా కరెక్ట్ పర్సన్ యా సో మిమ్మల్ని ఎవరు కాంటాక్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమాకి చూసాం కోఆర్డినేటర్ సో అంటే ఫస్ట్ మీరు అంటే కథ విన్నారా విన్నాకనే ఈ మూవీలో చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యారా It is a very versatile uh, character. Mm-hmm. Uh, I, I drove tractor and mm-hmm. it was a village girl, very ca- challenging character. Many shades are there. So I love the story and love the character. Mahal is this your debut movie? Previously, uh, have you done any movies? Act, it was my uh, Telugu debut movie. Telugu debut? Telugu debut movie. Okay. And I have done many movies in Bengal and uh-huh. um, in other industries. Okay. Yeah. So Telugu and I said that ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగు అనేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఇట్ వాస్ స్ప్రెడ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఆఫ్ మూవీస్ తెలుగు <laughs> 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 crew and the all the member they are so supportive my actor my director and producer of course and other actor like sindhya didi is there uh, all supported me so much uh, every word they keep t- uh, taught me every word single word and uh, and now still i am learning i am mm. learning telugu a language so it was very nice experience and of course i would say Uh, it's a complete entertaining movie action uh, songs emotion uh, this is a story of relationship okay so everything is there and i must say audience will enjoy this movie okay uh, previously how many movies you have done in other languages M- more than 10 more than 10 yeah. so what was the difference uh, comparing to whatever you done the other languages movies yeah. like so ee telugu ante telugu movies ki aa movies ki difference hai i found telugu people they are so fond of movies and uh, movie making they are so dedicated so professional this industry i love to work here and i love to work here again and again super so hero chapandi sir so meeru mumbai nunchi ani cheppar avunandi so basically ekka nunchi ప్రాపర్ ముంబైకరండి చిన్నప్పటి నుంచి నేను బట్ ఫ్లూయెన్సీ ఇంత బాగుంది తెలుగు మీద థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చింది అది త్రీ ఇయర్స్ లో అసలు కరోనా టైమ్ లో ఏం చేయాలంటే తెలుగు మీద ఫోకస్ అయ్యి తెలుగు నేర్చుకొని సీరియస్లీ తెలుగు అబ్బాయిలనే మాట్లాడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్ని చదవడం రాయడం అన్ని నేర్చుకున్నామండి ఆ కరెక్ట్ కరోనా టైమ్ లో అసలు ఏం చేయాలంటే ఇదే చేసుకున్నాను నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద నాకు అసలు నేను పిచ్చి తెలుగు ఇండస్ట్రీ బాహుబలి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్ లో వచ్చింది అప్పటి నుంచి నాకు ఆ ఆ ప్రయాణం ఉండేది నాకు అరే నాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ఒకటి అవ్వాలి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ లేదంటే హీరో కావాలి అండ్ అప్పుడు కూడా నాకు ముంబై టైంలో అసలు చాలా మంది నువ్వు ప్రభాస్ ఎక్కువ ఉన్నావు అట్లా వచ్చాము అట్లా ఉన్నావు అని చాలా మంది అనేవాళ్ళు బట్ నాకంతా నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాకా నేను చూడలేదు ఏమీ మూవీస్ చూడలేదు నేను అసలు జస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో సిక్స్లో స్టై మూవీ చూస్తాను నేను రాఘవా లారెన్స్ అండ్ ప్రభుదేవాలు అండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి డాన్సింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అంత క్రేజ్ పిచ్చి ఉండేది నాకు డాన్స్ది సో ఏ మూవీ చూసినా అసలు రాఘవ లోరెన్స్ ప్రభుదేవ నేను ఒక ప్రతిసారి ఆ స్టైల్ మూవీ పెట్టి పెట్టి చూసేవాడిని బట్ ఒక్క వర్డ్ కూడా వచ్చేది కాదు నాకు బట్ కరెక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేశాను నేను అండ్ ఏదో ఒక డెస్టినీ నా ఉండేది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అండ్ ముంబైలో కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీ కోసం అయితే పిచ్చి అసలు బాహుబలిలో బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత అయితే 
అది పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అయింది కాబట్టి అసలు అంత తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రేంజ్ వచ్చింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీ అంటే కంపేరింగ్ టు బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ కొంచెం చిన్నది కదా సో వై డోంట్ యూ ట్రైన్ బాలీవుడ్ సార్ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను నా యాక్టింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను నాకు కరెక్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పడింది యాజ్ అ హీరో ఒక రెండు మూవీస్ బయట బయట పడడానికి ఇప్పుడు థియేటర్ యాక్టింగ్ చేశాను నేను టూ ఇయర్స్ ముంబైలో ఆశీష్ విద్యార్థి సార్ దగ్గర టూ ఇయర్స్ థియేటర్ యాక్టింగ్ చేశాను నేను బాలీవుడ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ యాక్చువల్లీ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే టాలీవుడ్లో టాలెంట్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు టాలీవుడ్లో టాలెంట్ ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి యాక్టింగ్ చేయగలుగుతానని ఆ అబ్బాయికి సపోర్ట్ చేస్తారు ఎన్కరేజ్ చేస్తారు బాలీవుడ్లో అట్లా కాదు అలా చెప్పను నేను బాలీవుడ్ అలా ఉందని కానీ బాలీవుడ్లో ఏంటంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఒక లక్షల మంది ఉంటారు టాలీవుడ్లో దాదాపుగా నాలాంటి వాళ్ళు ఒక వంద వెయ్యి మంది ఎందుకంటే అంత డెడికేటెడ్ అయ్యి ఎవరు చేయరు నేను చూసాను నేను బట్ ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కదా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు నువ్వు చేయగలుగుతావు నువ్వు చేస్తావు అండ్ డెడికేషన్ విధంగా అయితే తెలుగు ఇండస్ట్రీ సూపర్ చాలా బెటర్ ఇది మీకు కూడా డెబ్బి మూవీనా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశానండి నేను వకీల్ సాబ్ లో దర్బార్ లో పెబ్ సిరీస్ లో చేశానండి ట్రాక్టర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చాలా చేశాను నేను బట్ యాజ్ అ మెయిన్ డెబ్యూ హీరోగా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవ్ సూపర్ దానికి మెయిన్ రీజన్ బాబాయ్ నాగరాజ్ సార్ మిమ్మల్ని ఎవరి కాంటాక్ట్ చేశారు ఈ సినిమాకి సార్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్తే మీరు అసలు నమ్మరు యాక్చువల్లీ నాకు జస్ట్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ అనిల్ అనే ఏదో నాకు ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈ ఫలానా ఆఫీస్లో మీరు అక్కడ వెళ్ళండి మీ క్యారెక్టర్ మీ హైట్కి మస్తు సెట్ అవుతుందని అన్నారు శ్రీరంగపురం మూవీ గురించి ఏం చెప్పలేదు అసలు నేను ఏదో ఫలానా మూవీ కోసం వెళ్ళాను ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను ఆ కరెక్ట్ ఆ ఒక ఒక పర్సన్ నాకు కాంటాక్ట్ చేసి నీ నీ పర్సనాలిటీ ఒక హీరో లెక్క ఉంది ఎందుకు ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ డైరెక్ట్ హీరోగా వచ్చి నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయి ఫిల్మ్ నేను చెప్పినా లేదు సార్ నా అంత బడ్జెట్ కాదు నేను చేయలేను అసలు నాది నా ఫుడ్ తినడానికి అంత లేదు సార్ మీరు ఏంటి కరోనా టైంలో అట్లా అంటున్నారని అట్లా నార్మల్ మాట జరిగింది బట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత నాకు శ్రీరంగపురం శ్రీరంగపురం మూవీ గురించి తెలిసింది దాట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనంతపురం నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు నీ ఫోటో చూశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే అన్నారు నువ్వు ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చి వాళ్ళు చూస్తారు ఓకే అంటే మనం ప్రొసీడ్ అవుదామని అన్నారు బాబాయ్ వచ్చారు నేను బాబాయ్ అనే పలికరిస్తున్నాను బాబాయ్ వచ్చారు జస్ట్ నార్మల్గా ఒక జస్ట్ ఇట్లా నా వైపు ఒకసారి చూసి సరే అట్లా అని అలా గమ్మనే కూర్చున్నారు ఏం అనలేదు నేను కూడా గమ్మనే కూర్చున్నాను టూ అవర్స్ తర్వాత నాకు పిలిచారు ఆఫీస్లో స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ చెప్పేశారు మొత్తం అప్పుడు స్క్రిప్ట్ చెప్పగానే అసలు నా యాటిట్యూడ్ నా నా మర్యాద నేను ఎట్లా మాట్లాడతాను నేను ఎలా కూర్చుంటాను అవన్నీ చూసుకొని నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అప్పుడే చెప్పే సార్ నువ్వు నా హీరో నా మూవీ అండ్ ఫస్ట్ నువ్వు సేమ్ ప్రభాస్ లెక్క ఉన్నావు అండ్ నాకు నేను చూడగానే నాకు ప్రభాసే అనిపించావును దానికి మెయిన్ రీజన్ నువ్వు ప్రభాస్ లాగా ఉన్నావు కాబట్టి నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సూపర్ జూనియర్ ప్రభాస్ లాగా ఉన్నారు మీరు సీరియస్గా ఓకే ఈ కథ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ మై ఫీలింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ సారీ ఇంగ్లీష్ స్టోరీ విన్నగానే నాకు ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నాకు స్వామి సార్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూర్చున్నారు బాబాయ్ కూర్చున్నారు నాకు మొత్తం చెప్పేశారు స్టోరీ త్రీ ఇయర్స్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఎట్లా జరుగుతుంది మూవీలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ బీ సీ డి జెడ్ వరకు ఏం సాంగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ ఫైడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు ఇమోషన్స్ వస్తుంది మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్లోనే అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందే చెప్పేశారు అప్పుడే నాకు టచ్ అయింది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నేను ఫైటింగ్ డాన్సింగ్ మూవీస్ జస్ట్ చూసాను నేను పెద్ద స్క్రీన్లో అరే ఒక హీరో డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు అని కానీ నేను ఎప్పుడు అసలు సొంతంగా అసలు అంటే నేర్చుకొని ఏదైనా యాజ్ అ హీరోగా చేయలేదు కదా నాకు అప్పుడే కనెక్ట్ అయిపోయింది స్టోరీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండేది ఎందుకంటే చూస్తాం చాలా మూవీస్ చూస్తాం బట్ నాకు ఏదో కొంచెం కనెక్షన్ వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ మైండ్లో ఒకటి ఉంది అరే హీరో చేస్తున్నావు ఏదైనా స్టోరీ ఉంటే పర్లేదు లేదు చేసేయి ఆ ఉండేది నాకు సో ఓకే చెప్పేసి హీరోగా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆ అవకాశాలు వచ్చి ఆ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఏం వినలే అసలు స్టోరీ నాకు తర్వాత నచ్చింది బట్ నాకు ఆ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఓకే నేను చేస్తాను అని చెప్పి సూపర్ ఇది మీకు మొదటి సినిమా సార్ ఓకే సో అంటే సినిమానే చేయాలి సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావాలి అంటే ముందు నుంచి ఉండేనా మీకు సో ఇది ఎలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మీ
అందులో నేను కూడా అనుకున్నాను అంటే మీకు ముందు నుంచి ఉండేనా ఒక నటుడిగా కనిపించాలి తెర మీద అని అట్లా ఏం లేదు సో ఎట్లా ఈ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా కలిగింది మీకు నటించాలి అనేది ఏం లేదు కానీ ఒక మంచి నటుడిని తీసుకొని వచ్చి నా క్యారెక్టర్ చేయించాలి అనేది ఉంది పెద్ద నటుడిని తీసుకొని వచ్చే బడ్జెట్ లేక ఈ క్యారెక్టర్ నేనే చేస్తాను అది చాలా మెయిన్ క్యారెక్టర్ కదా అవును లీడ్ క్యారెక్టర్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టి నేను చేయించలేను సినిమా అంతా ఆ క్యారెక్టర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అలాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ నా డబ్బు నేను పోగొట్టుకోను దానికి సీరియస్ గా కష్టపడి నేను దాన్ని న్యాయం చేసేదానికి ప్రయత్నం సో ఇంతవరకు ఎక్కడ నటించలేదు మొదటిసారిగా చూడలేదండి ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది మీకు డైరెక్టర్ గారు నాకు వేరే ఫ్రెండ్ పరిచయం చేసి వాస్తవానికి సార్ దానికి సార్కి చిన్న అంటే ఇదే ఇదే కథ సార్ నేను డిస్కర్ చేసిన వాస్తవానికి సార్ అనుకున్న క్యారెక్టర్ వేరు మమ్ముట్టి ఇంకా మోహన్ లాల్ ఆ టైప్ ఆఫ్ పెడదాం అనుకున్నాడు మరి పరిస్థితిలో అనుకూలించలే లాస్ట్ సార్ మీరే బాగున్నారు సార్ మీరే చేయండి సార్ సార్ కొంచెం ఆయన అంటే చేయాలని కుతూహలం లేకుండా కోరిక లేకుండా కూడా మేమే బూస్టింగ్ ఇచ్చి సార్ చేయండి సార్ ఏం కాదు సార్ చేద్దాం సార్ పక్క అన్న తర్వాత ఎంఎన్ సింగ్ గారు ఎంఎన్ సి ఎత్తన వచ్చిన నాకు ఏదో డౌట్ అండి అంటే లేదు సార్ దిగండి అయిపోతుంది ఎవరు ఎందుకు మీరే చేయండి అంటే అప్పుడు నేను ట్రై చేస్తా మళ్ళీ అట్లా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అని కూడా చెప్పాడు కానీ ఫస్ట్ షాట్ కాంచి లాస్ట్ వరకు కూడా సార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే సార్ ఇంకా మాట్లాడు నా డబ్బులు లేదు పోగొట్టుకున్నట్టుగా ప్రతి కూడా ఇప్పుడు ఈ మిగతా క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఇంట్రెస్ట్ పీడిస్లో సార్ అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువ అడ్మిట్ చేసాడు అది అదైతే వాస్తవం ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఏర్పడుతుంది వాస్తవానికిమోషన్ కావచ్చు ఇంకా ఇది చిన్న మామూలుగా సాడ్నెస్ కావచ్చు మన కోపం కావచ్చు ప్రతి కూడా అంటే నవరసాలు మనం ఏది తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో ఫుల్ఫిల్ చేసే వ్యక్తి ఈ సినిమా బట్టి కూడా సార్ ఇంకా చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి ఈ ట్రైలర్ చూసి దానికన్నా ముందుగా లేదు సినిమా చేస్తాడు కూడా ఎందుకంటే మనకు అక్కడ న్యూస్ ఛానల్ ఉండే ఏది కళ్యాణ దుర్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు అప్డేట్ వేసేది సార్ తమిళ నుంచి ఇటు తెలుగు నుంచి కన్నడ నుంచి సార్ చేయండి సార్ ఇంకొక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇస్తాం సార్ ఒక ఒక టూ ఒక టెన్ డేస్ చేయండి సార్ అట్ల కూడా ఇప్పుడు ఒక మూవీ కూడా చేసి అమ్మఒడి అని అవార్డ్ మూవీ అని చెప్పేసి మా సందే గారు రికమెండ్ చేసి ఓకే సో ఈ సినిమాలో అంటే మీకేమైనా ఇబ్బందికరమైన సీన్స్ అని ఉన్నాయా తెలుగులో రివర్ <laughs> 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 Yeah, of course. In the <laughs> river, I can't do it. She can't dive. Ah. She can't swim. So it was... Do you know swimming? I know, but it was river. Okay. How could I? Yeah. So, that was experience. Okay. What was the uh, two memorable things from uh, day one to ending of your journey, complete movie journey? Complete movie journey? Mm. uh i have worked in different industries four five industries i have worked mm. in hindi uh, kolkata bangladesh malayalam uh, then telugu so uh, uh it's different culture different di- different <laughs> mm. different culture different language 
different industry, different environment to work. So, I, I love my work, I love my passion. I know. And the e cinema prayanam lo, e cinema. In this movie journey, okay, in this movie, best wow. three memorable moments, please. Best uh, three. Yeah. Okay. Uh, in this movie, first of all, we shot in village. The village surrounding, the village ambience, that culture. Because we stay in city, right? We don't uh, live in village for so long. It is really uh, a, a heart filling uh, experience for me. And uh, that was first thing. Second thing, the unit. Uh, it is so cooperative, so supportive unit, and uh, it's like a family now. And you can see the chemistry between all of us, all the actors. Uh, we had so good bonding, so it will reflect on screen. Okay, this is number two, and the number three. I love the songs. Mm. If you hear hear these songs, it, it's really good, and I love the songs. And hopefully, audience will like so. Okay, so this e complete cinema journey. Love me, kya orna propose chesi ra? Me amda ne chose. Bol bol kya bola? Tere ko ye movie ke time pe kisi ne propose kiya? Kisi ne propose kiya? Propose nahi. Actually, 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 Hero to Badmash. This hero is villain. Villain. But a villain. Who hero? Hero. Hero. Yeah, first hero. Hero. Ha. This is petta kanna. This this sentence matram petta kanna. No, not my hero. Movie hero. First hero. Me. You're. I'm asking your hero. Oh, your my hero. Bhagwan. Me only. రాదు <laughs> 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 ఈమెకి అన్ని సీన్స్ నేర్పించాలి అది నాకు డిఫికల్ట్ ఉండేది ఎందుకంటే అది ఒక నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా ఉండేది బికాస్ ఒక యాక్షన్ గివ్ అండ్ టేక్ ఉంటేనే మనం యాక్టింగ్ మంచిగా చేయగలుగుతాము సో ఈమెకి రాదు సో ఫస్ట్ ఈమెకి నేర్పించాలి ఆ బాధ్యత మొత్తం కంప్లీట్ చేసి నా యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్టర్కి కూడా హిందీ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఈమెకి తెలుగు రాదు సో అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం పెద్ద సమస్య రావచ్చింది అసలు సో అదే నాకు ఇంకా యాక్టింగ్ విధంగా అయితే నాకు నేను ఒక టూ టూ టేక్స్ త్రీ టేక్స్ ఫోర్ టేక్స్ టెన్ టేక్స్ టెన్ టేక్స్ తీసుకొని నేను చేయగలుగుతాను అంతా నాకు స్పిరిట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ నా యాక్టింగ్లో ఉంది నేను చేయగలుగుతాను అని నాకు తెలుసు బట్ ఏదో వర్క్షాప్ లేకుండానే చేసాము అక్కడ ఆన్ ద స్పాట్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చేసాము చాలా కష్టాల్లో అసలు మేనేజ్ చేసుకున్నామండి ఓకే సో ఈ సినిమా మేము థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి అంటే వట్ యూ సేవ్ టు ఆడియన్స్ ఐ సే డేట్ దట్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనింగ్ మూవీ ఓకే and uh, it's a family movie uh, it's a, based on relationship the mama and uh, niece relationship and everybody can connect with that emotion okay so everybody will like the movie i i, I can say that because uh, emotion we all have our emotions okay right so and of course we uh, watch a movie for entertainment okay and we'll get every uh, bit of entertainment in in this movie okay so complete cinema anta ayipoyin sir so end of the day meer already chuse untaru mee cinema ela vachindi entanu how do you feel ela undi mee cinema ipudu nijanga janalaki connect ayyad anukuntunnara andre the morning movie cube lo setup ki is the morning eight o'clock me chusaru part of the last part of the minutes ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కంట్రోల్ రీల్ వస్తూనే ఉంటాయి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్కడ కానీ బ్రేక్ కూడా కావు వాడు చూసుకుంటున్నా చూస్తున్నాడు చూసుకుంటున్న చూసుకుంటున్నా అది సేమ్ అట్లా చాలా ఎమోషన్ ఉంటుంది అసలు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ అత్త గుర్తొస్తుంది వాళ్ళ మామ గుర్తొస్తాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గుర్తొస్తుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎక్కడున్నా కూడా ఈ సినిమా వదులుతోనే వాడు చూసినా ఒక కాదు 
కంప్లీట్ ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది సినిమాలో ఫుల్ ఫుల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అక్కడ అక్కడ కొంచెం కామెడీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దగ్గర దగ్గర కంటిన్యూ అసలు ఒక్క సీన్ కి ఒక సీన్ కి ప్రతి సీన్ లో కంటిన్యూ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు ప్రతి సీన్ లో సో మీ పాత్రని తెర మీద మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రైలర్లు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు అండ్ మీ రిలేటివ్స్ కానివ్వండి మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మిమ్మల్ని మీ పాత్రలు చూసినప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు అసలు ఏమేమి ఎలాంటి కామెంట్స్ చేశారు ఎందుకంటే క్లోజ్గా ఎక్కువ క్లోజ్గా మాట్లాడలేదు నా దగ్గర రిజర్వ్గా మాట్లాడతారు నువ్వు కొంచెం పక్కకు పోతే అంతా మాట్లాడతాను అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నార్మల్గా రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్స్ సూపర్ మామ సూపర్ మామ ఓకే శ్రీరంగపురం అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సినిమా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మామ కోడలు అంటే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చెల్లెలు కూతురు కావచ్చు అక్క కూతురు కావచ్చు ఒక మేనమామ ఎంత బాధ్యతగా ఉంటాడు కోడల మధ్యన ఇప్పుడు తండ్రి ఉన్న లేకున్నా తండ్రి తర్వాత తండ్రి లెక్క తన బాధ్యత తీసుకొని తన బాధ్యతను తన బుధస్కంధాలపై వేసుకొని అసలు ఆ పాప పుట్టినప్పటి నుంచి పెళ్ళే వరకు ఏ విధంగా ఆయన సేవలు చేస్తాడు అంటే ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది వాస్తవానికి కాకుంటే ఈ జనరేషన్లో మనం చాలా వరకు ఇది మర్చిపోయినాం వాస్తవానికి ఇప్పుడు దానికి గుర్తు తేవాలి దానికి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి పేషంట్లోకి తీసుకెళ్ళాలని ఆ దృష్టితోనే చేయడం దానికి ఓన్లీ మన పాయింట్ ఈజ్ అప్ ఇది ప్రేమ అనురాగాలు అప్యాయత అంటే మనసుల మధ్యల బంధాలు బంధుత్వాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి దాని దాని ఏ విధంగా ఇది ప్రజలకు తెలియజేయాలి అదే ఉద్దేశం అంటే ఈ అంటే మేనమామ పుట్టినప్పటి నుంచి అదే మన చెవులు గుట్టుడు పెళ్ళిళ్ళకు సారే అన్ని అంటే ఒక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి లెక్క ఒక తండ్రి తర్వాత తండ్రి లెక్క ఉండి ఏ విధంగా ముందు నడిపిస్తున్నదే కథాంశం ఇది ఓకే సో మీరేం చెప్తారు థియేటర్కి వెళ్ళి మేము కూడా మీ సినిమాని ఆస్వాదించాలి అంటే ఒకటి చెప్పాలంటే గోరింట కు మాతృభావ ఇవన్నీ మూవీస్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి ఇమోషనల్ మంచి యాక్షన్ బేస్డ్ ఒక కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ కొత్త యాక్టర్స్ అంటే మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఆడియన్స్ కి అరే చిరంజీవి సార్ ఉంటేనే చూస్తాము బాలయ్య సార్ ఉంటేనే అట్లా ఇమోషన్స్ చూస్తామని బట్ అట్లా కాదు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మనం దాన్ని దాన్ని న్యాయం చేసామా లేదా అది ఆడియన్సే చెప్పగలుగుతారు సో నాకు నాకైతే అనిపిస్తుంది మేము అందరూ న్యాయం చేసామని అది ఆడియన్స్కి తెలియాలంటే డెఫినెట్లీ థియేటర్స్ వెళ్ళి చూడాల్సి ఉంది అండ్ నేనైతే చెప్తాను చాలా బాగుంది ఎందుకంటే నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ మొత్తం అక్కడ కూర్చొని నిల్చొని మొత్తం చూసుకొని నేను నేను నా మొత్తం ఫస్ట్ కాపీ చూసాను నేను యూఏ సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది నాకైతే నిజంగా చాలా ఇమోషనల్ అసలు చాలా డీప్ ఇమోషన్ ఉందనే తెలుస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అభిప్రాయం ఏముంది అది డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు బట్ డెఫినెట్లీ మీరు చూడండి మీకు ఒక్కసారి చూస్తే కనీసం అవును నేను ఏదైనా మాట్లాడాను కదా కనీసం నేను దానికి న్యాయం చేశానా లేదా అది మీకు తెలుస్తుంది ఓకే హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ నా ప్రభాస్ ప్రభాస్ మహేష్ బాబు అల్లు అర్జున్ వినాయక్ వినాయక్ ఓకే హి ఇస్ అ ఫ్యూచర్ సూపర్ స్టార్ హి హాస్ దట్ క్వాలిటీ అట్ లీస్ట్ ఐ కెన్ సే దట్ యు ఆల్సో హావ్ సో లైక్ సైపల్ ఆఫ్ యు లైక్ Yeah, because of the acting. Acting. So natural actor she is. Yes, yes. Rashmika. Okay, fine. So, in this cinema, you are a hero and a friend role. So, in this cinema, you are a friend role. So, in this cinema, you are a friend role. అసలు అంటే అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఎవరు కల్పించారు దాంట్లో అంటే హీరోకి మీరు ఒక లీడ్ రోల్ చేయడం పక్కన ఫ్రెండ్ రోల్ అసలు ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది నమస్తే అండి నేను మీ యొక్క మల్లికార్జున్ ఆర్టిస్ట్ అయితే నాకు ఎంఎస్ వాసు గారు ఫస్ట్ పిలిచారండి పిలిచి నాగరాజు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారితో పరిచయం చేయించారు ఆ ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే నా క్యారెక్టర్ కన్ఫామ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత సార్ వాళ్ళు ఒక టైం షెడ్యూల్ ఇచ్చారు 
శ్రీలంకపురం అనే మూవీ చేద్దామని ప్రపోజల్ తోటి మేము అనంతపురం వెళ్ళిపోయామండి అనంతపురంలో వెళ్ళాక మేమంత ఒక ఫ్యామిలీ లాగా జర్నీ చేస్తూ నాకు ఇచ్చిన ఫ్రెండ్ రోల్ను సొసైటీలో ఫ్రెండ్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ నేను మెయింటైన్ చేస్తూ హీరో గారితో కానీ హీరోయిన్ గారితో కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక మంచి మేనమామ పాత్ర పోషించారు ఆ యొక్క బంధాలు బంధుత్వాలు అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో మేము సమాజానికి ఒక మెసేజ్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ మూవీని చాలా జర్నీ చేస్తూ మేము ముందుకు తీసుకొచ్చామండి ఓకే సో ఎలా ఉంది కంప్లీట్ ఈ మూవీ జర్నీ ఈ మూవీ జర్నీ చాలా హ్యాపీ అండి మూవీ టీం మొత్తము ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఫీల్ అవుతూ చేసిన మూవీ అండి మీకు ఎక్కడ దాన్ని ఏమంటారు రిపిటేషన్ అనేది ఉండదు కొత్త దాని కొత్త పాయింట్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా కొత్తగా మీకు కనిపించవచ్చు కానీ వాళ్ళ యొక్క పరిపక్వత లేదంటే వాళ్ళు చేసిన యొక్క నటన అనేది చాలా న్యాచురల్గా ఉంటారు యాప్ట్ అయ్యి పోయింది అందరు ఎవరైనా తెలుగు ప్రేక్షకుడు చూసాడు అంటే బా ఏం చేశారు మన ఇంట్లో మన ఇంటి పక్కన జరిగింది మన ఇంట్లోనే జరిగింది అనే ఒక చిన్న లైన్ వచ్చేలాగా బాగా చేశారు ఓకే కమింగ్ టు హీరో సో మీకు ఆయనకి చాలా సీన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాను ఐల్స్ మేబీ సినిమాలు సో ఆ బాండింగ్ కానీ ఆ కమ్యూనికేషన్ కానీ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కానీ ఆన్ స్క్రీన్ కానీ సో ఎలా ఉండే చిన్నప్పటి నుంచి మనం కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తోటి జర్నీ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని టీములు టీములుగా బాయ్స్ ఉంటాయి బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉంటాయి గర్ల్స్ ఇలాంటి జర్నీ నడుస్తూ ఉంటుంది అది పల్లెటూరులో కానీ సిటీలో కానీ కాలేజీలో కానీ వట్ ఎవరు మేము ఎక్కడైనా ఉంటుంది అట్లాంటి ఒక జర్నీని ఒక పల్లెటూరు కుర్రోడు తనకంటూ ఉన్న కొన్ని బౌండరీస్ను దాటుకుంటూ ఒక పరిధి దాటి ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి వెళ్తూ ఉంటాడు అట్లాంటి ఒక పర్సన్ను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఒక ఊరు ప్రజలందరూ ఒక టైప్ అయితే ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక సపోర్టింగ్గా తను పిల్లర్ లాగా మెట్టు లాగా నిలబెట్టుకుంటూ అలా 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 జర్నీ చేస్తూ ఉంటాం ఆ జర్నీలో హీరో గారు వినాయక్ దేశాయ్ గారు చాలా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు మాకు యాజ్ ఎ కో ఆర్టిస్ట్గా నేను అనుకుంటున్నాను తను ఒక మంచి సూపర్ స్టార్ అవుతారని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మంచి హీరో దొరికాడని చాలా కోరుకుంటున్నాను సూపర్ ఇదే టైంలో బెంగాలీ మేడం హీరోయిన్ గారు ఆ హిందీ మన మనకు సంబంధించిన తెలుగు నేర్చుకుని ఆ పదాలు అవి అయితే ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఆన్ టైంలో చేసుకుంటూ చాలా మంచి జర్నీ చేశారు దీని అందరికి సపోర్టింగ్ ఎంఎస్ వాసు గారు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ సపోర్టింగ్ వల్ల మేము ఫుల్ ఫ్లెడ్ కూడా చేసామండి ప్రాజెక్ట్ ఈ మా తెలుగుకి ఎన్ని మార్క్స్ వేస్తారు మీరు అయితే నేను మార్క్స్ వేయలేనండి కానీ ఆ యాక్టింగ్ ఆ టైమింగ్లో చెప్పే విధానానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వేస్తాను ఓకే ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ క్యాచింగ్ పవర్ దానిలో గ్రేట్ సో మీరేం చెప్తారు మీకు అంటే ఈ సినిమాలో మీకు మీతో పాటు లీడ్ రోల్ చేసినటువంటి ఫ్రెండ్ రోల్ మల్లికార్జున్ గారు గురించి యాక్చువల్లీ నాకు షూటింగ్ గురించి మొత్తం తెలుసుకోండి దట్ వాళ్ళు కానిస్టేబుల్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్ ఆర్మీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ పోలీస్ ఆర్మీ వీళ్ళందరికీ మేము చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తామండి సో ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళు చూడగానే అసలు హీరో గారు బాగున్నారా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎప్పుడైనా మార్నింగ్లో వస్తే ఒక పలకరించడం వల్లనే మనం కొంచెం బాండింగ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఎట్లా అంటే వ్యక్తి అసలు ఎప్పుడైనా మార్నింగ్లో వస్తే మీరు తిన్నారా వినాయక్ గారు హీరో గారు హీరో గారు తిన్నారా మీరు మీరు చాయ్ తీసుకుని రావాలా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండి కూడా నా నన్ను అడుగుతున్నారంటే నాకే కొంచెం అసలు బా ఎంత మంచి వ్యక్తిత్వం ఉందని అప్పుడే తెలిసిపోయింది అండ్ యాక్టింగ్ విధంగా నాకు తెలియదు వాళ్ళు సెవెన్ టు ఫోర్ అనే మూవీ చేశారు సెవెన్ టు ఫోర్ సెవెన్ టు ఫోర్ మూవీ చేశారని నాకు తెలియదు అప్పుడు కొంచెం బాండ్ పెరిగిన తర్వాత నేను వినాయక్ గారు నేను కూడా చేశాను సెవెన్ టు ఫోర్ సో అప్పుడు నేను ట్రైలర్ చూసి అరవై చాలా బాగుంది అని అట్లా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కొంచెం బాండింగ్ పెరిగింది బట్ ఎప్పుడు అసలు నాకు ఒక ఒక చిన్న సందేహం కూడా రాలేదు అరే ఎందుకు అబ్బాయి ఏమి ఇట్లా ఉన్నాడు అట్లా ఉన్నాడు ఒక బాండింగ్ అసలు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఒక ఫ్రెండ్స్ లెక్క ఉన్నామని నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఆ షూటింగ్ కూడా అంతా అసలు నాకు అనిపించలేదు నేను ఒక కొత్త ఊర్లో వచ్చి నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను నేను ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో కలిసి ఒక ఏదో కెమెరా పెట్టి మనం యాక్టింగ్ చేసినట్లు నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది సూపర్ between you guys <laughs> oh, no. huh? only some some, some fighting scenes fighting scenes <laughs> fighting scenes <laughs> fighting means not <laughs> verbal fights. fights ha word Then, fighting uh, his group and my group okay <laughs> so, so both groups are fighting ha uh, <laughs> fighting <laughs> initially uh, we had fight then fight again uh, and became to love love angle started mm, so. love angle. yeah so producer gar malik gar tote meeke elanti one elanti bonding undi సూపర్ సో మొత్తానికి గుడ్ లక్ నిజంగా మీ టీమ్ అయితే చాలా యాక్టివ్గా ఉంది సినిమా కూడా అంత బాగుంటుంది అని నేను అయితే అనుకుంటున్నాను
ఆ పవర్ ఉండే క్యారెక్టర్ మేడం వచ్చేసి గాయత్రి క్యారెక్టర్ అంటే పెద్దిరెడ్డి భార్య క్యారెక్టర్ అంటే ఇది కూల్ పర్సన్ అంటే ఇటు ఇది హీరోయిన్కు అంటే మేనకోడలకి ఏం చెప్పలేక తన భర్త కూడా ఏం కొచ్చిన లేక ఇక్కడ ఈ హీరోయిన్కు ఆన్సర్ చెప్పలేక భర్తను కొచ్చి అడగలేక రెండు రకాల సదా మదం అయ్యే క్యారెక్టర్ మధ్యలో ఇబ్బంది పడే క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేసింది ఇన్నోసెంట్గా చాలా బాగా చేసింది చివరి వరకు టోటల్ మన సంజయ్ మేడం గారు నడుతుంది మూవీ చాలా ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్తో బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఈ సినిమాలో మీకు ఎలా అవకాశం వచ్చిందండి తెలిసిన అతను సార్ అడి సార్ అడిగారంట ఎవరన్నా ఆర్టిస్టులు ఉంటే చెప్పండి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉంది నేను ఈశ్వరీరావు గారిని అనుకుంటున్నాను పెద్ద ఆయన అనుకుంటే కనుక ఈశ్వరీరావు గారిని అనుకుంటున్నాము ఆవిడ ఫేస్ కట్లో ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా షేడ్ తక్కువగా ఉండి కోలముఖంగా ఉన్న వాళ్ళు కావాలి ఆ షేడ్లో ఉన్న వాళ్ళు చూడండి అంటే దాన్ని నాకు రిఫర్ చేశారు నేను వచ్చి ఫస్ట్ మీట్ అవ్వగానే నేను అనుకున్న లుక్లోనే ఉన్నారండి మేబీ మీరే చేస్తారేమో అని అన్నారు కూర్చోబెట్టారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమో మాట్లాడే స్టోరీ ఇలా ఉంటుంది లైన్ ఇలా ఉంటుందని డేట్స్ చెప్తామండి పేమెంట్ అడ్వాన్స్ ఇస్తాం వెళ్ళండి అని చెప్పారు అంత ఇంకేం లేదు సో కథ విన్నారా మీరు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పేసింది అదే అంతే అంతే ఓకే ఈ కథ చెప్తున్నప్పుడు నేను రిసీవ్ చేసుకున్న ఇదే ఆయనకి నచ్చి ఓకే చేసేస్తారు సో మీ పాత్ర గురించి విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో నేను ఇంతవరకు చేయని క్యారెక్టర్ అంత లెంత్ క్యారెక్టర్ ఓకే నేను కనిపించే రఫ్ అండ్ టఫ్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ సూపర్ నేను అరే అదేంద్ర తనేసేది దాంతో మనకెందుకు అన్నట్టు నేను కనిపిస్తా ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే నేను నీకేమైనా చెప్పగలుగుతానా అన్నంత ఇన్నోసెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని నేను చేస్తానని నేను నమ్మి నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయన చేయించినందుకు ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను డైరెక్టర్ గారి తరఫున నుంచి ఆయన సీన్ టు సీన్ అమ్మ నువ్వు ఇలా ఉన్నావు కదా ఇలాగే ఫిక్స్ అవ్వకు నువ్వు ఇలా కూడా చేయగలుగుతావు ఆర్టిస్ట్వి నువ్వు ఎలా అయినా చేస్తావు నువ్వు మంచి ఆర్టిస్ట్ నువ్వు ఏది ఫీలింగ్ పక్కన పెట్టి గాయత్రి క్యారెక్టర్ అంటే ఇలానే ఉంటుంది ఇలాగే ఉండు అన్నారు దేవుడు దేవుల సినిమా అయిపోయినంత వరకు నేను అలాగే ఉన్నాను నన్ను బాగా శ్రీ మన ఎంఎస్ వాసు గారు డైరెక్టర్ గారు నమ్మిన దానికంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు నాగరాజు గారు బాగా నమ్మారు నేను అనుకున్నట్టు లుక్ ఉన్నారు నేను అనుకున్నట్టు మీరు చేస్తే సక్సెస్ సాధిస్తాం మనం ఆయనకు పేరుగా చేయటం అనే కానీ ఆ గాయత్రి క్యారెక్టర్ నేను చేయడం వల్ల నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను చేశాను క్యారెక్టర్స్ చేయలేదా అంటానికి కాదు మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ పైనే చేశాను ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోస్తో చేశాను పెద్ద డైరెక్టర్తో వర్క్ చేశాను ఒక్కటి రెండు సినిమాలు మాత్రమే మహా అయితే సినిమా ఓవరాల్గా ఒక పది నిమిషాలు కనిపిస్తా ఐదు నిమిషాలు కనిపిస్తా మూడు రెండు ఒకటి ఇలా తగ్గిన సీన్స్ సినిమా తప్పించి ఒక త్రూ అవుట్ మూవీ క్యారెక్టర్ అయితే నా ఫస్ట్ మూవీ అనుకోవాలి హీరో హీరోయిన్ ఎట్లా ఇంట్రొడక్షన్ అవుతున్నారో ఒక సినిమాలో పెద్ద రాయుడు సినిమాలో మేడం ఉన్నట్టుగా అంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కాబట్టి నా ఫస్ట్ మూవీ కింద ఫీల్ అవుతున్నాను గ్రేట్ సూపర్ అది ఎందుకు అంటే అది ఆ గాయత్రి గారు అలా నిలబెట్టారు అది నేను నా గొప్పతనం నేను యాక్ట్ చేశాను నా ఫీలింగ్ అది కదా ఆ గాయత్రి అన్న ఆవిడ అలా ఉంది అది గాయత్రి గారి గొప్పతనం అంతే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన అనేది పక్కన పెడితే మేనమామ మేనమామకి ఎవరు ఇష్టం అయ్యా మేన కోడలు ఆయన ఎవరి కోసం తప్పన పడుతున్నారయ్యా మేన కోడలు ఆయన అసలు ఎవరి కోసం బతుకుతున్నారయ్యా మేన కోడలు కాబట్టి వీళ్ళు ఇద్దరి ప్రేమలో ఈ మేనత్త తన పిల్లలు కనలేదు అన్న సంగతి కూడా మర్చిపోయి ఆ పాపనే తన బిడ్డగా భావించి పిల్లలు పుట్టినా అంత ప్రేమగా ప్రేమించమేమో అంతకంటే గొప్పగా మేన కూడా నన్ను ప్రేమించి పెంచుతుంది ఇంత తల్లి ప్రేమతో ఇంతటిగా పెంచే కూతురు ఏడుస్తుంటే ఏడిపిస్తుంది మేనమామేనని తెలిసిన ప్రసరించలేని స్థితిలో ఉంది గాయత్రి ప్రశ్నిద్దామంటే అంత పెద్ద మనిషిని ప్రశ్నించే అంత సక్త ఉందా నచ్చ చెప్దామంటే దీని ప్రేమ కాదంటామా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ పెంచుకున్నాం అటు మేన కూడా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేము బయట పెద్ద పెద్దరికంగా తిరుగుతున్న పెద్దారెడ్డి గారిని ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్పి శాసించలేము ఈ లవ్ ఎమోషనల్ ఈ ఫీలింగ్లో నలిగిపోయే క్యారెక్టరే గాయత్రి సూపర్ అండ్ కమింగ్ టు మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అండ్ ముందుగా మీకు ఈ సినిమాలో కూడా మీకు అవకాశం ఎవరు కల్పించారు మీ ఫ్రెండ్సా మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటి నుంచి చాలా మంది అనుకున్నారు సార్ ఆ టైంలో వాళ్ళు 
ఆ పేమెంట్కి కానీ ఆ దీనికి కానీ చేయడానికి అందుబాటులో లేక సో నాకు తను కాల్ చేసింది సార్ నన్ను చూడకుండా ఓకే చేశారు అక్కడికి వెళ్ళాక చాలా మంది డౌట్ పడ్డారు ఇవిడ చూస్తే ఇంత సాఫ్ట్ గా ఉంది ఇది చాలా డెత్ రోల్ సో డైరెక్టర్ గారు కూడా చాలా డౌట్ పడ్డారు ఈవిడ చెయ్యగలరా లేరా ఎలా సార్ ఓకే చేశారు ఇప్పుడు ఈవిడ వచ్చిన తర్వాత సార్ మేము ఎలా చెప్పుకోగలం స్క్రిప్ట్ తెచ్చి చూపించారు చూశాను ఓకే నవీన్ గారు మా రైటర్ గారు చాలా అతను కూడా చాలా భయపడ్డారు ఎలా ఏంటి అన్నది సో ఒకసారి నేను కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకొని సెట్లోకి వచ్చి టేక్ జరిగిన తర్వాత ఎవ్వరు కట్ చెప్పలేదు సీన్ చూస్తూనే ఉన్నారు అలా సీన్ జరిగిన తర్వాత కూడాను మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం సత్యప్రకాష్ గారు నేను వెయిట్ చేస్తున్నాం కట్ చెప్తారేమో అని కట్ చెప్పట్లేదు అప్పుడు సార్ లేరు సార్ చాలా వరకు కాల్స్ వెళ్ళిపోయాయి మీరు ఉండాల్సింది సార్ ఇక్కడ చాలా చాలా అంటే చాలా మీరు చూడడానికి ఇది లేదు చాలా బాగుంది ఆవిడ బాగా చేస్తున్నారు సో అప్పుడు సంధ్య గారిని కూడా మెచ్చుకున్నారు మంచి ఆర్టిస్ట్ని మాకు పరిచయం చేయించారని అది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్ నన్ను చూడకుండా అంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారు చేయించినందుకు చాలా హ్యాపీ ఓకే ఈ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత ఫుల్ లెంత్ రోల్ చేయడం మీరు కూడా నేను చాలా వరకు చేశాను బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రోల్ చేయలేదు నేను ఊహించలేదు కూడా ఒక మదర్ ఒక వదిన ఒక సిస్టర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏవో చిన్న చిన్న రోల్స్ ఇలా చేసుకుంటూ వచ్చాము ఈ క్యారెక్టర్ అనేది నేను ఊహించలేదు మళ్ళీ చేయగలుగుతానో లేదో కూడా చెప్పలేము అంత మంచి అంత బాగుంటుంది మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కొన్ని ఒక రెండు సీన్స్ చెప్తారా ఈ సినిమా రెండు సీన్స్ అంటే అయ్యో డైలాగ్ చెప్తానండి ఆబ్వియస్లీ నీకు సిగ్గులేదు పెనమిటి బిడ్డ సబాస్ రా బిడ్డ సబాస్ ఆ పెద్ది రెడ్డి నా కొడుకు కాలు కడగాలా నా కొడుకు కాలు కడిగి వాడి బిడ్డ నా ఇంటి కోడలయ్యి వాడి బిడ్డ నా ఇంటిలో ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ ఏడుపు ఇని ఆ పెద్ది రెడ్డిని కంటి నుంచి నెత్రు కారాలి అప్పుడు కదా మనకి వినడానికి సమ్మగా ఉంటుంది పెనమిటి ఏమంటావు ఎతుకు తిన్న తీగ కాలికి తగిలింది పెనమిటి ఇడసొద్దు తిడిసి పెట్టొద్దు ఒక్క అవకాశం నాకు ఇచ్చి చూడు పెనమిటి ఆ తర్వాత ఈ శశికల ఏంటో చూపిస్తాను చూసేంత సాఫ్ట్గా మేమాడింది అబద్ధమే అనుకుంటే అదే గని నిజమైతే నా కొడుకి తల తల నరికి నీ కాలు మీద పడేస్తా లేదా నా పెనిమిటిని చంపి నేనే ముండ మోస్తా లేకుంటే మేము చెప్పినదే కానీ నిజమైతే ఏం చేస్తావు చెప్పు పెద్దరెడ్డి మహాలక్ష్మి నాదే సూపర్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ రగడుగా అనిపిస్తారు కూల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చింటుంది అవునా సో ఏదైనా ఒక మంచి ఎమోషనల్ డైలాగ్ ఇందులో యాక్చువల్ గా అయితే డైలాగ్స్ గుర్తులేవు ఏనాడు నేను ప్రశ్నించలేదు ఒకే ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతా సూటిగా సమాధానం చెప్తావయ్యా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ప్రేమించానన్నావే నువ్వు పంపిస్తుంది ఎక్కడికో నీకు తెలుస్తుందా రావణాసుడు ఇంటికి సీత అక్కడ బ్రతక కలుగుతుందని అనుకుంటున్నావా రావణాసుని చేసుకొని మహాలక్ష్మి అక్కడ సిగ్గుపడుతుందా చెప్పు ఇంత ఇదిగా నువ్వు గుండెల మీద పెట్టుకొని ఆడుకున్న బిడ్డని కసాయి ఇంటికి ఎలా పంపుదాం అనుకున్నాను అది ఏడుస్తుంటే నువ్వు చూస్తూ ఉండగలవు చెప్పు నువ్వు చూస్తూ ఉండగలవా
ఎందుకు చేస్తున్నావు నీకు తులసి లేదు నాకు తెలియదు కానీ నా బిడ్డను అక్కడ పంపడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇచ్చిన మాట కోసం నా బిడ్డ ప్రాణాలు తీస్తానంటే మీరు ఎట్లా నేను చూస్తూ ఊరుకోమండి పరువు 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 నీ పరువు కోసం నా బిడ్డ ప్రాణం పోతున్నాయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన మాట కోసం అది మాట తప్పకుండా పగోని ఇంటికి పోతుంది అది పెట్టే ప్రతి కన్నీటికి నువ్వే కారణమవుతావు నువ్వే కారణమవుతావు నువ్వే కారణమవుతావు తెర మీద ఎలా అయితే నిజంగా ఒక కెమెరా రోల్ అన్నప్పుడు ఎలా అయితే యాక్ట్ చేశారో నిజంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలా అనిపించింది ఎనీ ఫ్లో అది డైలాగ్ బట్ ఒక ఫ్లో అనేది ఆ ఇమోషన్ క్యారీ చేసుకుంటూ చెప్పారు చూడండి ఇట్ వాస్ మెస్మరైజింగ్ సీరియస్లీ మర్చిపోయింది సీరియస్ గా చెప్పాలంటే ఏ డైలాగ్ గుర్తులేదు కానీ మంచి మంచి డైలాగ్స్ బట్ వండర్ఫుల్ గా అబ్బో మెస్మరైజ్ చాలా బాగా అంత సాఫ్ట్ గా చేస్తాను వాళ్ళు పాపం తీసుకెళ్లారు సో మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ పోతే అంత ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ మేమిద్దరం అయితే ఆపోజిట్ లుక్ వైజ్ గా నేను చూస్తే రఫ్ లుక్ కనిపిస్తా నేను ఏడుస్తానా నేను ఏడిపిస్తానా అనుకోవచ్చు ఆవిడ చూస్తే ఎప్పుడు ఏడుచిద్రా దేవుడ ఈ ఏడుపు మోకంలో ఉంది అనుకుంటా ఆవిడ రివర్స్ లో అయింది మా ఇద్దరికి నిజంగా ఇదైతే గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇండస్ట్రీలో సినిమా మంచి సక్సెస్ అయితే మేము ఇంకొక పదేళ్ళు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసాము అని చెప్పుకొని పది సినిమాలు చేయగలుగుతాము అన్న నమ్మకం ఉన్న సినిమా ఇది ఆ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అది ఎమోషనల్ వైజ్ గా కానీ కమర్షియల్ వైజ్ గా కానీ లవ్ విషయమే కానీ లవ్ బాండింగ్ కానీ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ కానీ సినిమా చాలా బాగుంది ప్రతి సినిమా ప్రతి మనిషి ప్రతి డైరెక్టర్ ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మా సినిమా బాగుంది అని చెప్తారు మేము అలాగే చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మేము చేసిన సినిమా కాబట్టి ఆ సినిమా మీరు అందరూ చూసి నిజంగా బాగుందని చెప్పే రోజు వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాం అదే మా కోరిక ప్రీవియస్ గా ఎన్ని మూవీస్ నా ఫస్ట్ మూవీ గమ్యం టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో వర్క్ చేశాను నరేష్ గారు అలా నరేష్ గారు ఫస్ట్ మూవీ సూపర్ దాని తర్వాత నేను గమ్యం వీర గోలిమార్ సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం అరుంధతి పాను రంగడు రీసెంట్ గా జాంబీ రెడ్డి మత్తు వదలర అశ్వద్ధామ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చాలా పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్స్ చేసాం కానీ కాదు పెద్ద సినిమాలు చిన్న వాళ్ళకి పెద్ద క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తే లైఫ్ ఇచ్చేసాం అనుకుంటారో ఏమో తెలియదు కానీ ఎడిటింగ్స్ లో చాలా పోయింది చాలా సార్లు ఏడ్చుంటాం రే నేను ఆ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చేసి వచ్చాను రాని ఇంటికి వచ్చి గర్వంగా చెప్తాం ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఫీల్ అయింది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఫీల్ అయింది వర్క్ చేసి వచ్చాక ఆ సినిమాలో ఈ డైలాగ్ ఇచ్చారు రా భలే జింపేశాను రా థియేటర్ లో చూసుకుందాం థియేటర్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తాడు మేము ఉన్నాం ఏందమ్మా అని చేశాను ఇన్ని చేశాను అని చెప్పి వాడు ఏం లేదుగా అంటారు ఆ రోజు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ పడే వేదన ఒక ఆర్టిస్ట్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది అలాగే ఈ సినిమా మేము ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేసాము ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేసాము అని నేను చెప్పట్లా గాయత్రి క్యారెక్టర్ ఏం చేసిందో మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నా ఎందుకంటే కట్ చేద్దామని ఇక తీసేది కాదు కానీ నేను చేశాను అన్న ఫీలింగ్ నాకు లేదు అది గాయత్రి నేను కనిపించే రఫ్ కి నేను మాట్లాడే నా వాయిస్ కి నేను గాయత్రిని నమ్మడానికి నాకే ఒకసారి డౌట్ ఉంటుంది డబ్బింగ్ చెప్తాకి వెళ్ళినప్పుడు నేనే చేశానా అని నేనే ఆలోచించుకున్న సీన్స్ ఉన్నా ఇప్పుడు సార్ అనేది కానీ మర్చిపోయాను అనేది ఎందుకో తెలియదు కానీ కొన్ని డైలాగ్స్ అడుగుతుంటే ఆయన్ని ప్రశ్నించలేక తిని ఓదార్చలేక మధ్యలో పడే స్ట్రగుల్ ఉంటది ఆ మేనత్త తల్లి తర్వాత తల్లి అంతటిది భర్తకి దహశర్మ చారి తన సగానికి సగం ఎదురు చెప్పలేదు మాట కాదని లేదు ఆ గాయత్రి క్యారెక్టర్ ఒక లెవెల్ అంతే ఓకే సో ఎన్ని ఎన్నేళ్ళైంది మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను ఇండస్ట్రీకి టూ థౌ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కి వచ్చా నైన్టీన్ పర్సనల్ చెప్పాలి అంటే ఇది ఇది మన సినిమా టాపిక్ కానీ నా పర్సనల్ గా చూసుకుంటే నేను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఒక టచ్ అప్ గాల్ కింద వచ్చా డేకి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పేమెంట్ తీసుకొని త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టచ్ అప్ గాల్ గా ఒక ఆర్టిస్ట్ కి వర్క్ చేసా మై గాడ్ దాని తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చా మళ్ళీ టచ్ అప్ గాల్ కిందే వచ్చా ఒక శివపార్వతి గారు మనం పెద్ద ఆర్టిస్ట్ శివపార్వతి గారికి టచ్ అప్ గాల్ కింద 
సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే వెళ్ళి నేను రిటర్న్ వచ్చాక ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్ళాక ఒక ఆర్టిస్ట్ రాలేదని చెప్పి పోసాని కృష్ణమురళి గారు అమ్మాయి రాలేదమ్మా టైం అయిపోతుంది ప్రస్తుతానికి నువ్వు నుంచో అని చెప్పి నా మెడలో ఒక తాడిగుట్టు పడేసి బ్యాక్ షాట్ కింద నుంచో పెట్టారు నా ఫస్ట్ పోసాని గారు పోసాని కృష్ణమురళి గారు ఆయన మూవీ అది వాళ్ళ అల్లుడు గారిది తులాబారం మూవీ షార్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట ఒక బ్యాక్ సైడ్ అమ్మాయి వచ్చేదాకా కొద్దిగా నుంచో అమ్మా అని చెప్పి ఒక పసుపు తడేసి డ్రెస్ మార్చేసి నుంచున్నారు నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతసేపటికి అమ్మాయి రాలా ఏం చేస్తాను రా సీన్స్ అయిపోతున్నాయి దానికి ఇచ్చేసి డైలాగ్ చెప్పేమని అన్నారు సార్ అని నోరు ఎలా పెట్టా ఏముందే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా అదే చెప్పే చెప్పా ఆంటీ చెప్పమంటున్నారు అది చెప్పవే అయిపోద్ది అని ఆంటీ ఏం చెయ్యాలో కూడా తెలీదు ఇండస్ట్రీలో నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేను అసిస్టెంట్ గా వర్క్ చేశానని ఆర్టిస్ట్ అవుతానేమో నేను ప్యాషన్ గా నేర్చుకోవాలి అని నేనాలు ట్రై చేయలేదు అది గాడ్ గిఫ్ట్ మరి ఆయన చేతుల మీద నేను ఎందుకు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో తెలియదు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి నేను ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోలు అందరితో చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు పెద్ద అయిన డైరెక్టర్స్ లో అందరూ నేను ఒక బీవీ వినాయక్ గారు తప్పించి మిగతా అందరు డైరెక్టర్తో పాత వాళ్ళు బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ వాళ్ళందరితో వర్క్ చేశాను రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ కోరు రామకృష్ణ గారు కానీ మన బోయపాటి శ్రీని గారు కానీ కొద్ది లెజెండ్ హీరోస్ లెజెండ్ డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేశాను పెద్దవంశీ గారు కృష్ణవంశీ గారు ఓకే సో ఇన్ని ఏళ్ళలో మీరు ఎప్పుడైనా క్యాస్టింగ్ కోసం ఫేస్ చేశారా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ మీన్స్ ఆ మధ్యకాలంలో దీని విద్యమాన జరిగింది ఆ ఓకే అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడుగుతారు హ్మ్ అలానే ఇండస్ట్రీ తప్పు కాదు ఇండస్ట్రీ చాలా మంచిది ఎవరో ఏదో చెప్పారు అని చెప్పి ఇండస్ట్రీని తప్పు పట్టడం అనేది తప్పు ఏ పనిలో ఉన్నది తప్పు ఏ ఉద్యోగంలో లేదు తప్పు ఏ పెంపకంలో లేదు తప్పు ఏ పెరగడంలో లేదు తప్పు ఎందుకు సినిమా ఇండస్ట్రీని తప్పు పడతారు ఎందుకు ఆర్టిస్ట్ ఆడవాళ్ళని తప్పు పరుస్తారు రంగుల ప్రపంచం కదా కాబట్టి మీరు చూస్తున్న కళ్ళు రంగులు కళ్ళు తప్పించి ఆర్టిస్టులు రంగులు వేసుకున్న వాళ్ళు కాదు ఎన్నో ఎదుర్కొన్నాం ఎన్ని ఎదుర్కొన్నా ఇలాగే ఎదుర్కొన్నాము అంటే వాటికి ఎదుర్కోలేదు కాబట్టి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయింది ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా ఈ రోజు గుడ్ ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ క్యాస్టింగ్ కాల్స్ మీరు అడుగుతున్న కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మేము ముందు అడిగి వేయలేదు కాబట్టి మేము ఇక్కడే ఉన్నామని ఫీల్ అయిన రోజు ఉన్నాయి ఎందుకు ఫీల్ అవుతానంటే టాలెంట్ లేదా హైట్ లేనా ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ చేయలేనా డాన్స్ రాదా ఫైట్ నేర్చుకున్న డూప్ చేయడానికి ఫైట్ రాదా అన్ని నోచ్చు అవకాశం వస్తుంది సద్వినియోగం నేను చేసుకోవట్లేదు నా నా దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ అని వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదో నాకు తెలియదు నా రాత అనుకుని ఎన్ని నాళ్ళు వదిలేసా ఇన్ని నాళ్ళు నేను పడ్డ స్ట్రగుల్లో నా ఫస్ట్ మూవీ అని నేను ఫస్టే చెప్పా దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ ఈయన ఒకటే అన్నారు నేను ఒకళ్ళని ఊహించుకొని పిలిచానమ్మా దానికి తగ్గట్టు ఉన్నావు మీరే చేస్తారు హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోబెట్టి స్టోరీ చెప్పాక నాకు ఫస్ట్ చెప్పిన వర్డ్ అదే ఒక టూ డేస్లో నేను ఫోన్ చేసి మీకు అడ్వాన్స్ ఇస్తా అంతకు మించి ఈయన మాట్లాడింది లేదు ఆయన అయితే పాపం అనకూడదు కానీ నాకు అటౌట్ చూసి నాతో మాట్లాడతాక ఈ రోజుకి భయపడతాడు డైరెక్టర్ గారు ఎంఎస్ వాసు గారు ఏమ్మా ఏం పిలుస్తారు మా సంధ్య షార్ట్ అడి ఆ షార్ట్ అడి నా వస్తున్నా మెల్లి గారు అమ్మా అంటారే తప్పించి పాప ఆయన నోరు తెచ్చి నన్ను మాట్లాడతా కానీ పాపం ధైర్యం సరిపోదు ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే అట్లా నా వాయిస్ కి నన్ను చూసి భయపడి అడగని వాళ్ళు ఉన్నారు అడిగిన వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పిన దాన్ని ఉన్నాను అడిగిన చోట కొట్టిన దాన్ని ఉన్నాను అడిగిన చోట నేను ఏ ఇది లేకుండా ఇక్కడ దాకా ఎదిగానన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నాను సూపర్ వాడే జర్నీ నిజంగా ఒక టచ్ అప్ గర్ల్ గా వస్తున్న మీరు యాభై రూపాయలు రైట్ ఈ రోజు ఒక నటిగా మీరు తెర మీద కనిపిస్తున్నారు అప్రిషియేట్ సీరియస్లీ కమింగ్ టు మీరు సో ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది మీరు కూడా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ సో మీరు ఇది ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా మీరు కూడా చాలా వరకు చేశాను బట్ నేను నా వర్క్ నేను నమ్ముకున్నాను నాకు వర్క్ ఇస్తే చేస్తాను మీరు ఇచ్చిన పేమెంట్ నేను తీసుకుంటాను సంతోషంగా బట్ పేమెంట్ అనేది డిమాండ్ చేయను ఈ రోజు కూడా నేను డిమాండ్ చేయట్లేదు మీరు ఏమి ఇస్తే అది తీసుకుంటాను హ్యాపీగా సో అది మరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే కాదు స్టార్టింగ్ నుంచి గుడ్ రెమినేషన్ సో నేను అనుకునే కాకుండా అనుకునే కన్నా మంచి రోల్సే చేశాను ఎక్ ఎందుకో నాకు ఏ ఆఫీస్లో కూడా అలా ఓపెన్గా అడిగే ఇది ఎవరు ఆ ఇది చేయలేదు ఎందుకు నా బిహేవియర్ చూసు సో నా పద్ధతి చూసు తెలీదు కొన్ని కొన్ని కాల్స్ అయితే వచ్చేవి బట్ నేను ఏదైనా సూట్ కాల్స్ వరకు మేనేజర్స్ వరకే మాట్లా
మీరు నాకు పరిచయం ఒక గాయకుడిగా తెలుసు ఎన్నో స్టేజ్ షోలు చేశారు ఎన్నో స్టేజ్ షోలు వాళ్ళు నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి చాలా స్టేజ్ షోలు చేశాను బట్ ఈ రోజు ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక సినిమా ఈ సినిమా సాంగ్ రాశారు ఎంఎస్ వాసు గారు బట్ అంటే ఒక్కసారి మళ్ళా మీ గొంతు వినాలని ఉంది నాకు లైవ్ లో ఒకసారి మీ గలం విప్తారా మా ప్రేక్షకుల కోసం నా కోడి పెట్ట నా కోడి పెట్ట నా కోడి పెట్ట కూతకొచ్చింది చుట్టూర పుంజులు కాపు కాస్తున్నాయి నా కోడి పెట్ట కూతకొచ్చింది చుట్టూర పుంజులు కాపు కాస్తున్నాయి పంజం కోడి అయితే అమ్మమ్మమ్మమ్మ పై పైకి రమ్మంది అయ్యయ్యయ్యయ్యో పల్నాటి పుంజైతే పర్వాలేదంటుంది మా రానిలాగా చూసుకుంటే మీకే ఇస్తాను పెట్టనిస్తాను కోడి పెట్టనిస్తాను ఏ రోజు పెడతావా మీత రోజు పెడతావా నా కోడి పెట్ట నా కోడి పెట్ట కూతకొచ్చింది మీరు స్టేజీల మీద ఎక్కువ సార్లు పాడినట్టు పాడి పాట ఒక్కసారి గుర్తు ఫోక్ సాంగ్స్ బాగా ఎక్కువ ఫోక్ లవ్ ఫీల్ వరు అది బాగా మీరు ఎక్కువ సార్లు అంటే పాడినటువంటి పాట మీకు బాగా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ కానీ అప్రిషియేషన్స్ వచ్చినటువంటి పాట నాకు ఇదే అదే ఫోక్ సాంగ్ అదే చిలుకూరు చిన్నదాన వంట చిన్నలు ఉన్నదాన అద్దాల రైక దాన కంచి పట్టు చీరదాన రవి పిల్ల నువ్వు రవి పిల్ల అరే రవి పిల్ల రంగుల పిల్ల నీకు రవల గాజులు తెస్తేన పిల్ల రవి పిల్ల రంగుల పిల్ల నీకు రవల గాజులు తెస్తేన మళ్ళా పక్కూరు పోరగాడ పరిపాట లేని వాడ జులాయిగా తిరిగేటోడ పోకి రొల్ల పోరగాడ పోర నువ్వు చెల్ పోర నువ్వు అరే పోర నువ్వు పోకిరి రాజా నీ మాయ మాట వినది రోజా పోర నువ్వు పోకిరి రాజా నీ మాయ మాట వినది రోజా సూపర్ సో ఫైనల్లీ మీ సినిమా థియేటర్లకు వెళ్ళి ఆడియన్స్ చూడాలంటే ఏం చెప్తారు ఒకటి మనం అందరించిపోతున్న బంధాలు బంధుత్వాలు ప్రేమ అప్యాయతలు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు రుచి చూడాలంటే ఒకసారి ఒక ట్వంటీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఉన్న బంధాలు ఒకసారి టచ్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా సినిమా చూడండి ఎందుకంటే ఒక మేనమామ ఒక మేనకోడల మధ్యలో ఉండే సంబంధం ఎలాంటిది ఆ ప్రేమ ఆప్యాయత ఎలాంటిది అంటే ఒక ఒక తండ్రి బాధ్యతను మేనమామ తన భుజల స్కంధాలపై వేసుకొని తండ్రి లెక్క నడిచి వాళ్ళకు పాప పెళ్లి చేసి పాపను ఎంతో అల్లార ముద్దుగా చూసుకుంటాడు మరి అలాంటిది ఇప్పుడు లేదు దయచేసి ఇవన్నీ చూడాలి మీరు ఒకసారి ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది మా ప్రొడ్యూసర్ చంద్రు నాగరాజు గారు మరి దీన్ని మంచి కథ ఇచ్చి సినిమాకు ప్రాణం పోసాడు ఆయన బాగుండాలంటే మీరందరూ సినిమా చూసి ఇంకో సినిమా చేయాలనే విధంగా మీరందరూ ఎంకరేజ్ చేసి ఈ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ముఖ్యంగా ప్రేక్షక దేవులకు అందరికీ పాదా వందనాలు తప్పక చూడండి మమ్మల్ని ఆదరించండి ఫైనల్లీ మీరేం చెప్తారు సినిమా బాగుంటుంది సినిమాలో ప్రేమ ఎఫెక్షన్ సెంటిమెంట్ ఇవన్నిటికంటే మేనమామ కం మేనమామ అంటే ఏంటి అసలు మేనమామ ఎవరు అసలు మేనమామ ఎందుకు మేనమామ ఏం చేయాలి అవన్నీ సినిమా చెప్తుంది ఎందుకు అంటే ఈ రోజుల్లో లవ్ చేసుకొని వచ్చేస్తున్నారు వచ్చిన రూము ఇల్లులో తీసుకొని ఉండిపోతున్నారు కడుపు వచ్చేస్తుంది కనేస్తున్నారు తల్లి రావాలి తండ్రి రావాలి పదివేలు ఇస్తే ఆయం వచ్చి చూసుకుంటుంది ఇరవై వేలు ఇస్తే ఇంట్లో పని మనిషి ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటున్నారు కానీ అసలు రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియని వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇప్పుడున్న యూత్ యూత్లో వీళ్ళు చూస్తే నేను చేసిన తప్పు ఏంటి అని ప్రతి మనిషి తెలుసుకుంటారు ఎందుకు అంటే నా మానమామ వచ్చి ఉంటే నాకు ఇలా జరిగేది కదా వాళ్ళు చేసిన తప్పు కాదు నేను అంటుంది నా మేనమామ ఉన్నాడు పిలిచినట్టు ఇలా జరిగితే ఇలా బాగుండేది కదా నాన్న మా నాన్న మేనమామ ఉన్నాడు ఒకవేళ నేను మంచిగా పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చి చేసాడేమో చేసేవాడేమో నన్ను ఇలా చూసుకున్నాడు ఇన్నాళ్ళు నేను వాళ్ళు తప్పు చేశాను ఇలాంటివి ఎంతో మందికి క్వశ్చన్ మార్క్ని ఇస్తుంది అంత అంత ఎఫెక్షన్ అది మాటలతో చెప్పాలి అంటే చెప్పలేము ప్రతి మనిషికి మనిషికి కలిపి ఉన్న బంధమే ఈ సినిమా సూపర్
ఒక మనిషి మరో మనిషి కలిస్తే వచ్చేది ఒక బంధం ఈ బంధాల నుంచి పుట్టుకొచ్చేవే ఈ అనుబంధాలు ఈ అనుబంధాల్లో మొదటి స్థానం మేనమామ సో మీరేం చెప్తారు మేడం సో మా సినిమా శ్రీరంగపురం ప్రేమ పగ అభిమానం ఆప్యాయత పగ ఇవన్నీ నిజంగానే ఎక్కడైనా ఒక శత్రువు ఉన్నాడు అంటే మంచి మనిషిని ద్వేషిస్తూనే ఉంటారు ఆ మంచి మనిషిలోని మంచితత్వం మానతత్వం ఏంటనేది అతనికి అనవసరం సో నేను శత్రువుని కాబట్టి ఆయన కూడా శత్రువే ఆ టైప్ ఆఫ్ రోల్ మా మా అదే సత్యప్రకాష్ గారు నా హస్బెండ్ గారు చేశారు సో ఆయన్ని అవమానించి ఇంటికి పంపించేసిన తర్వాత ఆయన కుంగిపోతూ ఇంట్లో ఉండిపోతారు ఆ రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి నేను బయటకు వస్తాను నాలో లేడీ సత్యప్రకాష్ గారిని చూశారు మా సార్ మా డైరెక్టర్ గారు అందరు లేడీ సత్యప్రకాష్ గారు అంటున్నారు సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసి మమ్మల్ని మా ప్రొడ్యూసర్ గారిని మా డైరెక్టర్ గారిని అభిమానిస్తారని ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ కానీ ఇంకో మరో పది సినిమాలు కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వంద మందిని ఇంకో వెయ్యి మందిని అన్నం పెట్టే రోజు రావాలని కోరుకుంటున్నారు సూపర్ సో ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిపోతున్నారు సార్ సినిమా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తప్పకుండా మీ సినిమా మీ కష్టం మీ మీరు చే మీరు చేసినటువంటి కష్టం ఎక్కడ వృధా కావద్దని చెప్పేసి నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా మీ సినిమా విజయవంతం అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి బ్లాక్ బాస్ట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ గాయస్ ఈ నెల అంటే ఆఖరి ఈ నెల ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కానీ నెక్స్ట్ మంత్లో సో శ్రీరంగపురం సినిమా అనేది థియేటర్లకు వస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా ఒక ఇన్నోవేట్ సినిమా చాలా కొత్త కొత్త అంటే కొత్త కొత్తదనంతో తీసినటువంటి ఒక కొత్త కథ సినిమాలో ప్రతి ఎమోషన్స్ బాండింగ్స్ ఒకరికొకరి కమ్యూనికేషన్స్ కానివ్వండి ప్రతిది కూడా సినిమాలో మీకు కనిపిస్తుంది సో చాలా ఎమోషనల్గా ఒక ఇంట్లో ఉండే ఒక ఊర్లో ఉండే కల్చర్ కూడా ప్రతిదీ మనకు సినిమాలో కనిపిస్తుంది సో అలాంటి కల్చర్ రెగ్యులర్గా మనం ఈ ట్రెండ్ మారుతున్న కొద్దీ కల్చర్ కూడా మారుతుంది సో ఆ బంధాలు బంధుత్వాలు కూడా చాలా మనం ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం అవన్నీ లేవు కనిపిస్తలేవు బట్ ఈ సినిమాతోటి అలాంటి బంధుత్వాలు అలాంటి కల్చర్ మనం చూడవచ్చు సో సినిమా వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనకు సినిమా ఏంటో అర్థమైపోతుంది సో డెఫినెట్గా సినిమా అందరూ చూసి విజయవంతం చేయడానికి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ